Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal Yo soy Gavers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre Y en esta ocasión os traigo un videito sobre un tema que lleváis solicitándome de hace ya pues, Por lo menos un año aproximadamente, muchos de vosotros Mediante mensaje privado, mediante comentarios en Youtube, por Twitter, por Facebook Y bueno, digo, mira, ya era hora, ya era hora, porque es que, vamos, para que se relajéis un poco, ¿vale? Y es, evidentemente, un tema sobre la Xbox clásica y eh, si sí, no me he equivocado de mando, por suerte, por suerte, no me he equivocado de mando porque como habéis visto en el título del vídeo, pues lo que me lleváis solicitando hace tiempo es eh, un videito hablando sobre este tema, sobre la compatibilidad, versatilidad, eh, cómo conectarlo, cómo va en definitiva, en general, el mando de PlayStation 1 barra PlayStation 2 en la primera consola de Microsoft. Y ya después de hacer tantos vídeos de orientación, iniciación sobre cómo eh, instalar programas, instalar emuladores, ver la televisión, oír música a través de la Xbox clásica, digo, ahora un vídeo un poco más relajado, aunque me veáis aquí con la adrenalina a tope, para eh, contaros mi experiencia. Digo mi experiencia porque como siempre, no quiero que se toméis este vídeo como un tutorial tal cual. Quiero que se lo toméis más como un vídeo orientativo. ¿Por qué? Porque yo os voy a contar aquí mi experiencia, lo que yo he probado, lo que yo he disfrutado en esta consola con eh, el conector, el mando de PlayStation 1, PlayStation 2. Pero evidentemente habrá cosas que yo no haya probado, con lo cual no os la puedo compartir aquí. Y quizás haya matices que hoy sean no y mañana por lo que sean, sean sí o viceversa, que hoy sean sí y mañana no. ¿Me entendéis, no? Que la compatibilidad cambie, que hoy vaya algo y mañana por lo que sea ya no vaya, o viceversa. Vale. Entonces, tomárselo más bien como algo orientativo. Bien, eh, a ver, para conectar, yo voy a tener aquí, el que voy a mostrar aquí va a ser el mando, el DualShock 2 de PlayStation 2. Pero bueno, el mando de PlayStation 1 funciona igualmente eh, estupendo, ¿vale? O sea, ya sea el que tiene el analógico como el que es solo de cruceta. ¿Vale? Bueno, de cruceta, de, de... Sí, de cruceta, ¿vale? Por llamarlo cruceta, que es verdad son botones, no es una cruceta, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Eh, pero bueno, yo... El que más he usado ha sido este, ¿vale? El DualShock 2 de, de PlayStation 2. Necesitamos un conversor, a la fuerza. No vale como he oído por ahí, si cortando cables y empalmando... No, no funciona. Necesitamos un conversor... Eh, que convierta pues el conector de Xbox y digamos la programación por decirlo de alguna forma de, mm, del hardware o yo que sé o lo que sea que tenga ahí dentro <risa> el mando de Playstation 2 para que la Xbox clásica lo reconozca yo tengo este conversor que me lo regaló, este, me lo regaló Raúl Cautivo de aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte y me va de lujo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace eh, para por si queréis comprarlo si no este uno de la misma marca que sea similar pero yo creo que, que este estará todavía por ahí eh, porque a mí ya digo me he ido de lujo no sé cómo irán otros pero a mí este me va de cine lo que pasa es que este es un 3x1 vale este como veis tiene aquí el conector hembra para conectar el mando de playstation 2 va aquí vale y en el otro extremo tenemos los machos o sea, los que van a la consola, por un lado tenemos Gamecube, por otro lado tenemos Xbox clásica y por otro lado un USB. ¿Qué significa esto? Que tenemos la posibilidad de manejar la Gamecube con un mando de PlayStation 2, la Xbox clásica con un mando de PlayStation 2 y un PC, por ejemplo, con el mando de PlayStation 2. O incluso, o incluso eh, la PlayStation 3, ¿vale? Conectando esto por USB. A, a la consola, a la PlayStation 3. Yo he jugado con ella con esto. Vamos, no, ha, no hay ningún tipo de problema. Aunque bueno, también está este conector que es más simple. Yo también lo he usado, que es simplemente un USB a mando de PlayStation 2, ¿vale? Esto también vale para la PlayStation 3. Bueno, pero vale uno y vale otro. Pero bueno, centrémonos en lo que es la Xbox clásica. Eh, esto nos sirve, ojo, para manejar la Xbox clásica. Para, o sea, para conectar esto a la Xbox clásica. Y conectar aquí por un adaptador macho hembra un mando de Gamecube. No va a funcionar, ¿vale? Ni un mando que sea compatible con PC poniéndole aquí un macho hembra USB. Tampoco va a funcionar. Esto es solo 
mmm, salida, digamos, ¿vale? O sea, esto va a la consola y esta es la entrada. O sea, esto es para conectar esto y hacerlo funcionar con un mando de PlayStation 2. No hay más, ¿vale? No busquéis más vueltas de... Y una PlayStation 2 en una GameCube... O sea, me refiero... Conectar una PlayStation 2 y manejarlo con el mando de GameCube... No, 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 no. Son entrada y salida, para que me entendáis. Es decir, conectar esto y manejar mando de PlayStation 2. Punto. No se comáis mal la cabeza, ¿vale? Eh, bueno, eso por ahí. Ventajas que tenemos a la hora de tener un mando de PlayStation... Digo PlayStation 2 siempre ya por costumbre, ¿vale? Pero también vale PlayStation 1, insisto. Ventaja número 1. Si se nos jode el mando de la Xbox clásica. Son mandos que son más difíciles de encontrar. Estoy hablando siempre, evidentemente, de productos originales, ¿vale? Evidentemente, pues si tenéis posibilidad de encontrar alguno piratilla que vaya bien, pues de puta madre. Eh, el mando de Xbox, pues, es más caro. Si lo encontráis, va a ser más caro que el de PlayStation 2 o PlayStation 1. Con lo cual, eh, una ventaja muy grande es que si se os jode el mando de la Xbox clásica... Eh, pues con este adaptador que no es muy caro, vaya a tener la posibilidad de eh, pues poder seguir usándola con el mando de PlayStation 2. Porque esto no es que se pueda manejar los juegos de PlayStation 1 con el emulador con este mando. No, es decir, no solo eso, sino que la consola detecta este mando como si fuera este mando. Es decir... Todo el menú del XBMC, del Unleashed, de, de lo que sea, podemos manejarlo con esto. Las películas podemos manejarlo con esto. Todo. Emulación, los juegos tal cual de la propia Xbox podemos manejarlo con esto. Muchos se, se, se preguntaréis, coño, a ver, pero la Xbox tiene solo dos gatillos y esta tiene, bueno, cuatro, ¿no? Entre comillas, cuatro. ¿Vale? Y eso es porque eh, el mando de Xbox, los gatillos superiores, bueno, el L1 y el R1, ¿vale? Son sustituidos por estos dos botones, por el black y el white, blanco y negro, ¿vale? Con lo cual, lo que en un juego de la Xbox clásica manejamos con estos botones, con el mando de la PlayStation 2, PlayStation 1, lo vamos a manejar con estos, ¿vale? Con lo cual, una ventaja también, si estáis muy acostumbrados, ya sabemos que la Xbox, pues por suerte o por desgracia, por lo que sea, no vendió tanto como PlayStation 2 en su día. Con lo cual, si estáis más acostumbrados a este mando que a este, pues podéis jugar tranquilamente los juegos de Xbox clásica con este mando, si se os da mejor. A mí, por ejemplo, me es más incómodo para ciertos juegos el andar pulsando, porque claro, para pulsar un botón de, de el Black or White tienes que soltar el A o el X, sin embargo, en este caso, los que son sustituyentes, los que son el, 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 los que sustituyen al Black and White, no tienes que soltar estos botones, vas pulsando y, ¿vale? Eh, eso es una ventaja que tenemos, ¿vale? Que si estáis acostumbrados, pues os va a venir muy bien para poder manejar, es decir, todo lo que se maneje en Xbox con este mando lo podéis manejar con este, coño, ¿para qué tanto lío, no? Para que se hagáis una idea. Eh... Deciros también, como no, que la sensibilidad de las setitas, de los analógicos, a mí me va de puta madre. Hay mucha gente que se queja, que dice que no va igual. A mí no me ha dado problema. A mí no me ha dado ningún tipo de problema, ya os digo. Eh, la cruceta está situada en sitios distintos. Ya sabéis que la cruceta de Xbox está aquí. Pero la cruceta de la Xbox para ciertos juegos a mí me gusta menos que la de PlayStation 2. Por ejemplo, para jugar a juegos clásicos... Eh, juegos de plataforma, juegos de acción, tal y cual Pues aquí yo distingo mejor lo que es abajo, arriba, izquierda, derecha Que aquí Aquí muchas veces yo pulso abajo Y bueno, aparte de como ya el mando tenga un pelín de suciedad, desgaste interna Muchas veces, o esto esté ya gastadillo Se creéis que estáis pulsando abajo y estáis pulsando un poco para adelante, en diagonal A mí por lo menos me pasa, ¿vale? Pues bueno, con el mando de PlayStation 2 no vaya a tener ese problema, ¿vale? Tenéis aquí la cruceta bastante definida. Con lo cual, eso es una ventaja de usar el mando de PlayStation 2 en la Xbox clásica. Sin desmerecer para nada el mando de la Xbox clásica. Ojo, que a mí me encanta, ¿vale? Lo que pasa es que estoy matizando cosas para que tengáis en cuenta. Bueno, a ver... Como punto negativo, lo único que destacaría serían dos cosas. Una, el marcado de los botones, que si, bueno, estamos jugando un juego de Xbox con el mando de PlayStation 2 y en el juego nos dice que tenemos que pulsar la X, 
pues en el mando en realidad tenemos que pulsar eh, el cuadrado y si en el juego nos dicen que tenemos que pulsar la A tendremos que pulsar la X vale es un poco confuso al principio pero es lo que destacaría eh, como negativo pero bueno quizás lo más importante es que si usamos tarjetas de memoria cosa que me extraña porque en el disco duro pues podemos guardar tenemos bastante espacio para guardar partidas pero bueno aún así si usamos tarjetas de memoria o algún otro periférico a través de esas ranuras delanteras que tienen tanto el mando más grande el primero que salió de la Xbox clásica como el otro más pequeño no el S eh, pues esas ranuras delanteras que sirven para estas tarjetas de memoria pues quedarían evidentemente eh, fuera de combate al no ser ojo que uséis tal cual este conversor, porque este conversor incluye la ranura para que podáis meter la tarjeta de memoria de la Xbox clásica. Pero si usáis otros, que he visto otros por ahí que no la incluyen, pues evidentemente esto quedaría pues, totalmente anulado. Otra diferencia también muy notable son los botones. ¿ok? En el mando de Xbox pues, disponemos de unos gatillos que la verdad es que nos facilitan mucho a la hora de acelerar en los juegos de, de autos, de, de, de carros, de coches... Eh, y también nos da una sensación más realista en los juegos de disparos recordemos que, el, que en los juegos de Playstation 2 en su gran mayoría el botón de acelerar eh, pues suele ser el botón X con lo cual no es igual, pues, aunque tengan medidor de fuerza no es igual nunca en la práctica apretar el botón X que, que acelerar con un gatillo que tiene recorrido eh, otras cosas, evidentemente si podemos usar el mando de Playstation 2 barra Playstation 1 ¿vale? ¿qué pasa si en vez de aquí conectamos por ejemplo un volante? bueno como prueba, como demostración voy a usar un volante eh, de Playstation 2 que eh, venía supuestamente con este juego de Fórmula 1 2003 eh, yo pienso que el secreto está en que este volante no usa, eh, como si hacen otros, un conector para alimentarse USB. Es decir, solo tiene el conector de PlayStation 2. Si tuviera el conector USB también no funcionaría. Como por ejemplo pasa con las pistolas, ¿vale? Las pistolas, además de tener un tele de tubo para que funcionen, como ya muchos sabréis, eh, la G con 2 de PlayStation 2, por ejemplo, no funcionaría porque usa alimentación usa el conector USB sin embargo las de Playstation 1 como son solo conector Playstation 1 ya había que probar porque no tengo ninguna para probarla para ver si funciona, eso sí, teniendo un tele de tubo en este caso es un volante que solo tiene conector de Playstation 2 y bueno, como veis va de puta madre en este juego Cualquier periférico que vaya bien en PlayStation 2, PlayStation 1, ¿vale? Pues en teoría os debería funcionar sin problema en la Xbox clásica. Exceptuando, ¿vale? Exceptuando, y hablo por mí, ¿vale? Por ejemplo, cosas como esto. Yo esto no he logrado que funcione. ¿Vale? Esto es una imitación, ya lo sé. Mi mamá de en China, tal y cual, no es el oficial. Pero bueno, yo esto lo pongo en la PlayStation 2 o en la PlayStation 1 y a mí me funciona, es multipad este. Pero sin embargo, en la Xbox clásica a mí no me funciona. Pero bueno, tenemos la suerte de que si tenemos cuatro adaptadores de esto, ¿vale? Si podemos usar sin ningún tipo de problema los cuatro, las cuatro entradas de mando de la Xbox clásica. Porque los cuatro mandos de PlayStation sustituirían a los cuatro de la Xbox clásica. Con lo cual iría de lujo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Aunque, ojo, esto no significa que tengáis que usar el mismo tipo de mandos para jugar más de un amigo. Es decir, podéis usar en el puerto 1 un mando de Xbox, en el puerto 2 con un adaptador un mando de PlayStation 2, en el puerto 3 otro de Xbox, por ejemplo, en el puerto 4 pues a través de un adaptador uno de PlayStation 1. O modificarlo a vuestro antojo. Eh, ¿Qué más por aquí? Otra cosa que no me ha funcionado, que yo por lo menos no he logrado hacer funcionar. El ratón de PlayStation 1, ¿vale? Este ratón que salió para algunos juegos de PlayStation 1, que como veis también tiene el conector, 
de, eh, de la consola de PlayStation. Que este me lo regaló mi amigo eh, Oscar. De aquí, Oscar, un fuerte abrazo. RetroGame TM. Y muchas gracias también por, por este regalazo. Eh, no he conseguido hacerlo funcionar. No va. Vale, no va. Pero bueno, ya sabéis que podéis usar cualquier ratón USB con este conector. Con el conector que va de conector X2 a USB. Con lo cual, lo que os estaba diciendo. Bueno, el ratón no funciona ni en emuladores de PlayStation 1, ¿vale? Para por si hay alguno lo pregunta. ¿Y en emulador de PlayStation 1 de, para la Xbox clásica? No, a mí no me lo pilla, ¿vale? A mí no me lo pilla. Sin embargo, los ratones clásicos, los mouse clásicos de USB, ¿vale? Que van conectados aquí, me lo pilla sin problema. Y si aquí ponemos un multi USB, sí detecta... Eh, un teclado y un ratón, por ejemplo, ¿vale? Eso ya lo, lo mencioné en un vídeo hablando sobre este cablecito que os lo dejaré, os lo dejaré. Bueno, al final del vídeo os pongo un enlace a este por si no lo habéis visto, ¿vale? Al vídeo que hablo sobre la, las opciones que nos da el tener un USB hembra en nuestra Xbox clásica, ¿vale? Bueno, pues que yo recuerde, yo creo que en principio, así a bote pronto, para no hacer muy largo el vídeo, creo que está todo ya solventado. Mando de PlayStation 2 y periférico de manejo, vamos a decirlo así, exceptuando el ratón, a mí me han funcionado sin problema, ¿vale? Multipad no me la ha pillado, ¿vale? Y lo demás de lujo. La sensibilidad, yo pienso ya que depende al gusto, a mí no, no me ha dado ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, a mí, la, sobre todo en esto, los analógicos, que es lo que más muchos pues difieren, ¿no? En que si uno dice que aquí pulsa un poquito, igualmente es como si lo pulsara mucho, o viceversa, ¿no? Que lo pulsa mucho y va lento. A mí no me ha dado problema. Estoy hablando de juegos de la Xbox y juegos después emulados eh, de PlayStation 1, por ejemplo, ¿vale? A mí la verdad que me va bien. Así que nada chicos, en principio esto ya digo, es un vídeo orientativo para que no tengáis miedo si queréis comprar un adaptador de estos mandos para la Xbox clásica porque va de lujo. Si alguno se preguntáis eh, si hay alguna forma de adaptar mandos pues, de Mega Drive, de Super Nintendo, de estas consolas antiguas a nuestra Xbox clásica, pues sí la hay. Hay por ahí una web que no sé si está todavía el proyecto en desarrollo ya lo han terminado pero eh, ya lo podéis creo que pedir o comprar incluso y en teoría funciona yo eso no lo he probado pero bueno está ahí está ahí el proyecto vale os lo dejaré también el enlace si queréis verlo en la descripción del vídeo espero que este vídeo pues sirva de orientación como va diciendo y nada más chicos que cualquier duda me la preguntáis ahí en los comentarios ya sabéis que si la sé os la respondo sin problema vale venga saluditos de gavers y nos vemos en el siguiente videito chaito